，你一点也没有变。你现在坐的地方变了，人也不同了。方林，你肯让我进来，就说明你身上还有一部分是过去的你。现在你已经看到我了，我过得很好。如果你没有别的事。我要休息了，而且李总马上就要回来了。这个你不用提醒我，电话和地址都是他给我的，他很有信心，我抢不走你。你过得好吗？李总对我很好。那为什么你的脸上没有幸福呢？幸福两个字是写在脸上的吗？我认为，幸福应该是有香味的。你是不是幸福，我应该能够闻得出来。为什么我从来没闻到过幸福的味道？方丽，能不能别这样跟我说话？我并不想破坏你的生活，请你不要误会。其实我只是想弄明白，我到底什么地方做错了？你为什么要离开我？我想，你该问你自己吧。告诉我，为什么我仅仅走了一个月的时间，你就让我们的山盟海誓变成了谎言？难道你忘记了你对我许下的诺言？你说你会等我，会嫁给我？我真不明白。为什么在付出那么痛苦的代价后才得到的爱，你会毫不犹豫的放弃？为什么会是这样？我全心全意的付出，难道就是换来这样的结局吗？方林，就算一切都没有办法挽回，你也要告诉我，我到底错在哪里？你没错。我只是觉得，李总各方面都比你好，我就移情别恋了，就这么简单。我不信，你骗我，你不是这样的人。请你以后不要再打电话给我，也不要再来找我，我们的关系就这么结束了。
，正好。啊，嗯，彭阿姨，李总还没睡醒吗？哎呀，昨天喝醉了，大概现在还在睡觉呢。醉了，醉得七倒八歪的，站都站不直啊。因为太晚了嘛，所以我就没有叫你。早。早。哎呀！哎呀，不早了，你要迟到了。哎，是啊，我来不及了，早餐我不吃了。哎呦，那怎么行？我去帮你把早饭包上，你带到路上吃啊。哎，别别别别，我去帮忙。哎、放林，你用早餐，别管我。嗯，童阿姨说你昨天喝醉了。啊，是多喝了一点点。她说你站都站不稳了。哎呀，童嫂说话太夸张了，其实没有那么严重，你不用在意。都是我做的不好，让你操心了。哎呦，你想到哪儿去了？昨天晚上我和罗燕在一起，聊天聊得高兴，就多喝了几杯，跟你没关系，不要多想啊！我走了。李总。嗯。昨天下午，夏丽飞来找过我。啊。我已经表明了立场。我会彻底抛去过去，快快乐乐的把宝宝生下来。好，我走了。啊，哦，这是我送你的礼物。哎，先生，先生。喂，哎，方林啊，哎，呃，根据你现在的情况，你需要一部手机，可以方便我们联系，所以我就买了送给你。这样呢，你一个人出门的话，我就不会担心了。谢谢李总。流动车实施以来啊，这两个星期效果比较明显，销售额有了明显上升，好多商家主动上门，要求供货事宜，对我们今后开拓市场有了明显的提高。董事长，我汇报完了。喝酒的时候我们不是上下级，我们是好朋友，你要叫我的名字。李飞，我想问问你。最近我们成绩不错，你为什么不高兴啊？我哪有不高兴啊？就是因为高兴，所以才请你出来喝酒的。来，干杯！像谁啊？像方林。大海，嗯，你是兽医出身，那你告诉我，雌性动物是不是都很善变啊？不同的动物会有不同的情况啊，就算同一种动物，不同的品种和产地，也有所不同的、啊。好了，我说的是女人、啊。女人，不同地方的女人，情况也是不同的。嗯，哎，就像你们台湾的女人吧，是刚柔相济，就像丽红，我觉得她开温柔的时候也会很温柔的。哎，我们贵州女人那可就是外刚内柔了。婚前她再不喜欢你，只要她嫁了你，就拿你当宝贝一样心疼。可是上海的女人啊。就是属于外柔内刚，他们啊，表面上很需要你照顾，但内心啊，倔得很。那你说哪里的女人最善变啊？善变，善变，也不一定是女人的特质啊。哎，有些男人也会善变的，关键还是要看人。没错，我运气好，遇到一个最善变
，没想到订婚不到两个月，就取消了婚约，跟别人结婚，而且连孩子都有了。你不要太沮丧。其实世间万物无时无刻都在变化，说不准哪天变来变去，又变回来了。说得好。我非要等到他变回来的那天。哎，哎，逸飞，我不是那个意思啊。其实我的意思是，我买了一辆新的摩托车，咱们去兜风啊啊！真的？我不会有事的。那我去付钱啊。呃，你在这儿等着啊。不错啊！啊！哎，李飞，不是这个啊，啊，那个呢？呃，要，哎，是这个，我来，我来，拿着啊。李飞，为什么大白天要喝得酩酊大醉？因为流动车的计划很成功，他一高兴就喝了酒了。嗯，是因为工作吗？啊，出了一点成绩就沾沾自喜，有什么出息？哎呀，你的儿子是为了你的公司在辛苦，你还要怪他？嗯、坐。听说那个流动车的计划是你做的？啊。我只是提了一个想法，还是靠大家努力。李飞一上任，就提你为副经理，看得出他很信任你啊。你要好好帮他，啊，嗯，好。最近，你和丽红怎么样？挺好的。好好照顾他，我不会亏待你的。哎，好了，没事了。上班去吧。啊，再见，董事长。姑母，再见了。哎，你同意他和丽红交往了？看这个小子最近工作的表现还是挺出色的。丽飞刚刚接任公司，很需要这样的帮手。丽红年纪也不小了，如果她能嫁给一个对公司有用的人。我还是可以考虑的。我们家这对儿女的婚事儿，怎么就那么不顺呢？是不是我们干涉的太多？哎，啊，我去看看丽飞去。啊，怎么了，丽飞？要紧吗？我是不是又变了？是的，你变了，你变得让妈伤心了。啊<笑><笑>！<笑><笑><笑><笑>早上，爸爸跟你说了些什么？啊，他让我帮帮丽飞，另外还让我好好照顾你。他真的那么说了？真的。那就是说，他承认我们了。我也这么想，应该是吧？天哪，你怎么那么镇定啊？你应该很高兴才是啊
，来得太突然了，我一点准备都没有，好像是在做梦一样。老孟啊，这里的事情就交给你了啊，多长个心眼儿。婉婉，你怎么一个人在这儿啊？啊，我生气了。干嘛要生气啊？李伯伯和妈妈都给弟弟买这么多东西，我一样都没有。啊、哦，来，婉婉，跟婆婆到厨房里去，给你好吃的东西啊。嗯，来。妈，我今天想跟您商量件事，能不能让弯弯在我那里住久一点？不要老是三天两头的跑来跑去，方林呐、啊，不是妈不成全你，你马上就要生第二个孩子了，怎么能分得了心呢？妈，你放心，我可以的。妈是有经验的，你不要跟我争了。我想，弯弯不是李伟康的亲生女儿，等你们有了自己的孩子以后，我又怕弯弯会受到冷落。你看，弯弯在我这儿无忧无虑的。我们两家一家一个，不是挺好的吗？什么时候生啊？还有两个多月。有什么需要我的，尽管说。妈，小公主非让你帮她洗澡。啊，是吗？那是奶奶想你了，是不是啊？奶奶不能没有弯弯呐。罗小姐，原来也是从海外归来的，我有什么能为你效劳的地方？谢谢，我是来找人的，我要找的人就在你们公司。哦，他是哪个部门的？听说是在你们公司当兽医的。兽医？哦，我们最近倒是来了几个新的兽医，他叫什么名字啊？叫罗康南。罗康南，哦，牧场是我女儿在管，也许她知道。丽红啊，爸爸，你找我啊？这位是日本来的罗阿姨。罗阿姨好，你好
我们牧场有没有一个新来的兽医叫罗康南的？嗯，没有。哦，对了，他小名叫小康，今年二十三岁。二十三岁倒有，不过小康没有。能在这种环境里散步，应该是开心的事。你有什么心事？找不到我要找的人。你不是说已经确认了很小的范围？是啊，好不容易确认了最后三家乳品公司的牧场，我都一一去拜访了，可都说没这个人。别泄气，皇天不会有心人，往往是好事多磨。我相信你一定能找到的，要不然把这找人的任务。交给我。我看你最近倒是挺有精神的，是不是因为方林就要生了？嗨，还有两个月。不过我是有点兴奋，你看，这可是我第一次体验做父亲的感觉。好、哦，当然，我跟他是没有血缘关系的，可是我毕竟陪了他这么长时间，应该有做父亲的感觉。你是不是很想要个孩子？当然想。可是，对于一个年过五十的男人来说，这种想法是太过奢侈。有些人已经做了父亲，都还不知道。当然，喏、no, ，像夏利飞就是这样。我跟方林谈了你的事情，我跟他讲，你像一列单程火车，他是你唯一的目的地，即使他不让你靠站，你也不会离开。哎，你笑什么？我讲的不对吗？你说的很对，所以我才会笑嘛。为什么？你很生动的把我的样子画了出来，给我看。我觉得很好笑。既然好笑，你就放弃吧。我没办法放弃他，放弃不是我的个性。好，我收下了。合适吗？啊，嗯，挺好看的。<笑>你还是穿着吧，<笑>不然你放在衣橱里又不穿阿林，医生怎么说呀？医生说，宝宝的心脏还是有问题。别担心，那仪器不准的。测男孩还是女孩，不是老搞错呀？哎
，那么小的一个胎儿，心脏有没有问题，能搞得清楚啊？我也希望是仪器错了。肯定是他们错了。你妈妈怀你的时候也是这样，哎呀，整天疑神疑鬼，<笑>别生个孩子少胳膊少腿呀、啊。好，好不容易的健健康康的把你生下来了，又担心什么时候会走路啊，什么时候会说话呀？这就是当妈的。这就是母爱的伟大嘛，阿林呐、啊，这是你妈妈留下来的一块古玉。虽说也值不了几个钱，可是它能保佑你们母子俩平平安安的啊，给你吧。哟，我不好，我不好，我不好，阿林，我以后保证戒掉。回上海以后，这是我第一次乘船。我怕一上船就会想起你人。可是今天不知道怎么就上来了，大概是有预感会遇到你吧。美心跟我讲，你还有两个月就要生了。为什么结婚六个月，还有两个月就要生了呢？夏先生，这是我的私事，请你不要再问了。我总觉得这件事有点奇怪。那么，我我告诉你，我和李总在你回台湾之前就已经在一起了，这样可以吗？既然这样，你为什么要和我订婚呢？订婚是,是为了让你回台湾。如果当面跟你分手，你就会像现在这样纠缠不清。你以为你这么说，我就会相信吗？李红，李飞呢？今天下午美心来找他，两个人一起出去了。哦。
重的交通事故，一名骑摩托车的男子超速行驶，乱闯红灯，与迎面而来的卡车相撞。该男子的身份已经查明，是台湾人士，名叫夏立飞。目前他身受重伤，生命垂危，正在医院接受抢救。那个姓夏的名字，请你告诉我，到底发生了什么事情啊？李四，李四。啊，王林呢？在电视新闻里看到夏丽飞出了车祸，他很激动。哎呀，又是因为他，又是因为他。这孩子的眼睛，跟方林小的时候一模一样。是，还有那鼻子又高又挺的，真像啊！李总，哎，这孩子，多亏你呀、啊，都怪我不好，我没有把阿林管教好。哎，别这么说，你看，我我也没想到，我五十出头了，阿林他还给我带来一儿一女，我感激还来不及呢。医生啊，我儿子他有没有危险啊？你们放心，他已经度过了危险期啊。不过，有件事情必须得告诉你们，他有可能会失去生育能力啊。不过以后可能会康复，少则几年，多则要几十年。妈，别担心。你说这可怎么办呢？医生不是说了吗？还是有可能康复的。要是不能康复呢？丽妃啊，太可怜了。这到底是怎么回事啊？他从台湾回来以后一直好好的，怎么会突然发疯似的，开快车闯红灯？李红啊，你是了解你哥哥的，你哥哥他到底怎么了？啊？哥哥从台湾回来以后，表面上一直很好，其实他心里一直很痛苦。确切的说，从方林跟他解除婚约开始，他就没有快乐过。都是你不好，要是不解除婚约，他也不会出车祸呀。我怎么会想到发生这样的事情呢？爸妈，你们别再怪来怪去，怨天尤人的好不好？现在事情已经到这种地步了，最重要的是想一想怎么告诉哥哥。不能告诉他，绝对不能告诉他。早晚得告诉他，你不能瞒他一辈子。现在不能说，等过段时间再说吧。妈，谁来的电话？小站长大人，弯弯的外公。说你大嫂昨天晚上生了，生了，嗯，不是还有两个月吗？早产，早产要不要紧啊？好着呢，平平安安生了个儿子，太好了，哎，可爱吗？他长得像方玲还是李伟康啊
，我又没看见。哎，人家生儿子，你开心什么？大嫂生了儿子，我当然开心了。你别搞错了，他生的儿子姓李，跟我们江家没有任何关系。也真是啊，他那么会生儿子，当初怎么没给我们江家生一个？这怎么能怪大嫂呢？生男生女又不是他说了算。你怎么说，对弯弯可不公平啊？我可没说不喜欢弯弯啊。可要是弯弯不是我孙女，是我孙子，那我会更开心的。你这么重男轻女啊？你自己不是也生了我吗？我可是先生了你哥哥，然后才有你的。哎，只可惜呀、啊，白发人送黑发人，他比我走得早。我就不相信，我们江家人的命里就没有男人气。美心呐，你给妈争口气，将来生个儿子给他们看看。可我不喜欢儿子啊。哎，妈，你不如跟弯弯去商量商量，让他将来给你生个曾孙子。我跟你说正经的，别有腔滑调的。好，我跟你说句正经的，我们什么时候带弯弯去看看大嫂呢？等他出院吧，医院里空气不好。我不想带弯弯去医院。弯弯真可怜啊。他可怜什么？他不能跟妈妈住在一起，可是他弟弟却能跟妈妈一起住，他一定会想不通的。我哪一点对他差了？才七岁的孩子哪儿那么多想法？就因为他才七岁，所以最害怕别人抢了他的母爱。他一定会认为是方林有了儿子，所以才不要他，故意把他扔在奶奶家里。好了，不要说了，我账都乱了。嗯，嗯。婉婉，记得吧，外公带你来过这儿啊啊。外公啊，妈妈为什么没有来啊？妈妈刚生好小弟弟，身体很虚弱，过几天就能来看你了。那我能不能去看看他？我还想看小弟弟啊。婉婉，你外公不是说了吗？你妈妈身体很虚弱，让她好好休息几天，过两天奶奶带你去。前几天你就说要带我去，可是到现在都不带我去。前几天妈妈在医院，那里到处都是细菌，怎么能随便去呢？亲家母，麻烦你过两天带婉婉去看看方林吧。他们母女好久没有见面了，阿林非常想她。他现在有了儿子，没有弯弯也不要紧。你这是什么话呀？都是他的亲骨肉啊！站长大人，做人不能太贪心呐。我们现在一家一个，不是挺合理吗？说起来，你们生儿子赚了，我们还吃亏了呢。好了好了。俺别让你吃亏，你要是不喜欢弯弯，我今天就把她带走。谁说我不喜欢了？弯弯是我的孙女儿，你知不知道啊？她也是我的外孙女儿。如果不疼她，我今天就把她带走。谁说我不疼她了？全世界的人都知道我比你疼她。你问弯弯，弯弯是奶奶疼你呀、啊，还是外公疼你呀、啊？我想和妈妈住嘛。你看，婉婉都走了。你什么意思嘛？什么意思？我们在孩子面前争来争去，这干什么？婉婉，奶奶给你买冰淇淋去。婉婉，外公带你去吃珍珠米。婉婉乖啊，听奶奶的话。婉婉，一会儿啊，我给你讲故事。跟外公走、啊。我带了一些中药过来，都是专门给女人产后补身子的，一天用一天，保证她恢复的很快。哦，对了，你要让他保持产后心情愉快，心情压抑很容易得产后忧郁症，这可是很严重的疾病。哎，你可以跟他多聊聊天啊。呀，你没有生过孩子，好像挺内行的嘛。我是女人呢，就算没生过孩子，也比你懂得多。对对对对，金花。我让方玲多跟你请教。好，没问题
。方林，方林，罗阿姨来看你了。先生，方小姐出去了。孩子一样任性，别再伤害自己，因为你伤害自己，就等于伤害我和孩子。虽然我们不能够在一起，但你要好好的活下去，为我和孩子活下去。不要放弃自己！你一直在我心里，你从来都没有失去过我。我们只是用另外一种方式在一起，你知道吗？嫂说你不在，我就知道你会到这儿来。我本想尽早把丽妃的事告诉你，让你可以安心的睡觉。没想到你觉也不睡就跑出来，而且天气这么凉，你出来也不多穿点衣服。你现在体质很弱，吹风会生病的。以后的日子还长着，也不在乎这一时一刻。丽妃她怎么样？哥，你在做梦吧？怎么一直叫着方林方林的？不是梦，是真的。这是他的手表，是他的手表。方林，他真的来看我了。丽妃，你冷静一点。方林是不可能到这儿来的。六天前。他刚生完孩子，六天前，是我哥出事的那天吧？对啊，就是同一天晚上，也不知道那天是什么倒霉的日子，方林突然早产了，不过还好，母子平安。他生了儿子。嗯，所以方林是不可能到这儿来的，他连自己和孩子都顾不上来呢，怎么会来这里呢？这绝对不是梦，我真的。看到方玲了
，小姐早。早，早饭已经准备好了，谢谢。呃，方老先生，哎、我也给你准备了早饭，请。谢谢，阿玲。啊呀，这是我最喜欢吃的稀饭咸菜啊！<笑>我吃了啊。嗯。这个童嫂真不错。爸，你知道夏丽飞的事情？阿林呐，你还提这个干什么呀？你看看你现在这个样子，你这是跟自己过不去啊！伟康看到你这个样子，一定很难过，大家都很难受，何苦呢？你比我更了解伟康，这个人是可以信赖的，他将来肯定会对孩子好的。你就不要再提那个姓夏的，好不好？方林嫂，哎呦，方老伯，走啊！好、啊，请坐，请坐。方林呢、啊？为了给孩子报户口，我临时给他取了个名叫小乐，也没有征得你的同意，不知道合适不合适。很好听的名字。嗯，小乐。嗯、有一次啊，在美国的时候，李飞跟汤姆比赛也摔了下来。可是他一点事也没有，你看啊，这是第二次。美霞，吃点点心啊，谢谢。哎呦，李飞啊，你怎么下来了呢？阿香，拿轮椅，拿轮椅。妈，不要轮椅，不要轮椅，我是骨折，又不是半身不遂，没事的，没事的。哎呦，你，哦，李飞啊，妈妈给你煲了一锅鸡汤，我盛一碗给你喝喝啊。哎，不要吃，我在房间里闷死了，想去花园里走走。啊，伯母，我陪他去吧。哎，当心点啊。嗯，好。当心，慢点。美心三天两头来看丽妃，我看她到现在还对丽妃念念不忘呀。念念不忘又有什么用呢？我看丽妃摔成这个样子，是没有一个女孩子要的。那可不一定，美心又不知道那件事。爸爸，我们现在要做的，是帮哥哥把病治好，而不是急着他跟美心结婚呢。我不急，谁急啊？你希望你哥哥一个人过一辈子吗？我会陪他的。你这话什么意思、啊？如果哥哥的病治不好的话，我就一辈子陪他。好，你们都不要结婚，都在家里陪着我。啊！好了好了，丽妃今天第一天出院，你们能不能谈一点高兴的事儿？梅心，方林和李伟康的感情好吗？以前不太清楚，现在应该还不错吧？为什么？因为夫妻有了孩子，感情就会越来越好啊。是啊，应该是这样的。你腿都快摔断了，心还没死啊？如果一个人心死了，那人不就成了一个躯壳了吗？那你不成了植物人了吗？啊？因为心虽然没死，但脑子呢，钻进了死胡同，所以你就是植物人了。老哥哥，嗯，来，敬你几天外孙啊！来，走，欠了个外孙。是高兴，还是不高兴？我自己也搞不清楚。哎呀，这添了个外孙，还有啥不高兴的？啊？你要是不想养啊，我和老太婆还等着呢啊！<笑>我不是不想养，哎，我我是心里难受。嗨，难受啥呀？啊，你现在有外孙女儿，又添了个外孙。还有这么好的女婿，这是你的福气哦。哎，我老陈怎么就没这种福气啊
，我羡慕都来不及。来来来，让我再敬你老哥一杯啊！来，让我也沾沾你的喜气，咱干了！<笑>老哥哥，是不是阿林又出什么事儿了？你别瞒我，你每次把自己灌醉，都是为了阿林。可这次没有理由啊！她现在有儿有女，又有这么好的一个老公，应该说她是很幸福的。幸福，别人看着幸福，不是幸福，要自己觉得幸福，才是真正的幸福啊！你是说阿林他过得不幸福啊？阿林，是你从小看着长大的。他的秉性你还不清楚吗？他要是认准了一条道，就是碰到头破血流，他也不会改变主意的。这个，你还不清楚哦？你的意思是，阿林到现在还对那个送牛奶的小伙子念念不忘？今天不应该谈公司的事情。自从李飞出事以后，我想你们全家都日日夜夜的关心他。是啊，有一个多月了，这段时间公司的事情都是你一个人在忙，实在是辛苦你了。李飞和我情同手足，你又是总经理，公司的事，当然应该由我分劳。有人分劳真好。你总算笑了
，其实微笑对病人来讲最重要。你看你整天愁眉苦脸的，只能给李飞留下更大的压力。相反，如果你每天乐呵呵的陪着他，他的心情会轻松许多，病也会很快好起来。你说的很对，我实在是担心我哥哥。你不用担心他，前两天我去看他的时候啊，他的精神可比你好很多啊。还吵着要和我打乒乓球呢，这种坐不住的家伙，老天爷也不会让他病得很久的。我担心的是你，好像你又瘦了。他怎么那么小啊？你小的时候也是这么小啊。宝莲，我来抱抱可以吗？好，来，小乖乖，奶奶抱哦。哦呦哦呦，<笑>这孩子长得白白净净的，像你，不像伟康。啊。呃，通常是女儿像爸爸，儿子像妈妈。这倒也是，我们家美心啊，长得就像她爸爸。妈，谢谢你今天送弯弯过来。没什么，弯弯成天要见小弟弟，所以我就带他过来了。奶奶，我今天不要回家，我要跟小弟弟住。红嫂啊，来来来，你把小乐抱上去。哦，好好好。弯弯啊，跟弟弟上去玩啊。上去吧，妈，能不能让弯弯在这里多住几天呢？弯弯奶奶，让弯弯在这玩两天，后天一大早我就把他给你送回去。我看不用着急，你们先听听弯弯的意见，他想什么时候回来，你们再把他送回来也不迟。不过方林呐、啊。你必须按我的要求去教育弯弯。妈，你醒了？我根本就没睡。你本来就没睡午觉的习惯吗？哎呀，自从弯弯离开家以后，我是吃不香睡不着，干什么都没劲。搓麻将有没有劲啊？是不是陈太太来电话了？没有。啊，对了。刚才方林的爸爸来过，送了好多玉米，是要谢谢你把弯弯还给大嫂。这老头，几个玉米就把我孙女换走了。重要的不是东西，是心意嘛。谁能理解我的心意啊？我啊，你是全世界最善解人意的奶奶，所以才会把弯弯还给大嫂啊。哎呀，我的姑奶奶，你要是真理解我的心意，就赶快找个人嫁了，给我生个外孙玩玩。你说这个老头，他又是外孙又是外孙女的，还有一个称心如意的女婿，可我呢，我一样都没有。他凭什么就比我运气好？怎么啦？钱我捞到了。这孩子，哎。美心啊,啊，你上哪儿去啊？我去看看丽妃，她腿好了没有啊？可能快好了，会不会有什么后遗症啊？不会的，你要搞清楚啊！我可不要找一个残废的人当我女婿，骨折而已，哪会残废啊？再说了，人家也没说要当你女婿。哎，不是我女婿，你隔三差五往人家家里跑什么？好朋友嘛，好朋友。哎，嗯。现在虽然已经能走了，还不能算完全康复、哦、啊！每天不要急着走太多的路，嗯、也不要不敢走，啊、哦，要保持适当的运动量啊、嗯。我知道了，嗯，没有其他什么要注意的了吧？呃，那件事情不要着急，有百分之五十的病人以后会康复，希望你要有信心。哪件事啊？呃，性生活要节制。哎呦，小姐，你菜做的真好哎！<笑>哪有你做的好啊？今天我爸爸来，我做几道菜给他吃，口味很重的。哦。外公，你今天来了，妈妈做了那么多好吃的菜
，今天是我们小乐的满月。什么叫满月啊？从出生到现在，满一个月，一天不多，一天不少，哎。真有什么稀奇的？我早就满一个月了。<笑>爸，你要吃的鱼，做好了。我帮弟弟画一个满月的图画。好，哎，阿丽娜，魏康呢？李总，我去看一个朋友了，要晚点回来，他我们先吃。阿丽娜，魏康是不是故意回避我们？不会吧？一会儿就回来了。那就好，等他回来，我们俩要喝两杯的。<笑>嗯。对不起啊，我自己又倒了一杯。伟康，嗯，没关系的，我只是一点小感冒。啊，你回去吧。哎，回去也没什么事儿，再陪你会儿。哎，今天好像是小乐满月吧？嗯。原来，故意拿我做借口，不回家。人家一家四口团圆，没我什么事。一家四口，嗯，那你算什么？那、啊、我算他们家的过客，机缘巧合做了一回临时爸爸。当临时爸爸的感觉如何？蛮幸福的，嗯，真的。我每次下班回家，看到小乐的笑容，什么烦恼都没有。这也许就是做父亲对儿子的感觉。我真的感到很幸运。我这有生之年，还能够找到做爸爸的感觉。燕儿，你得生个孩子，不然呢，就是人生的遗憾。你不用在这儿替我遗憾。你怎么知道我没有儿子？别开玩笑了，伟康。嗯你抱的谁的儿子？我儿子。你儿子？跟你分手之后的事儿了。那孩子的父亲是谁？你猜。那么多男人，我猜谁呀、啊？我是烟花女子啊。啊、哦，对不起，对不起，我是心急了，脱口而出，对不起啊。看来，你很在意孩子的父亲。那这个孩子现在在哪里？我生下他之后就送人了。我这次就是为了来找孩子的。你说的那个兽医就是你儿子？对。二十三年前，我把他托付给一个贵州的小姐妹，没想到他生病去世了。在他去世以前，他把孩子又托付给他姐姐。我花了很长时间，总算找到了他们，才有了今天他们的下落。那么是他抛弃了你？不能说是抛弃，因为我还来不及告诉他做父亲的事。你别为他开脱了，他这是不负责任。要是换了我，绝对不会这样。我没有方林那样的好运气，没有遇见肯帮我渡过难关的人。我早知道我离开你以后，你会做出这种糊涂事，我就后悔不该离开你。算了算了，现在不管说什么都是废话。但愿你早日找到孩子。好了，一块儿出去。吃晚饭吧，不了，我晚上有约，改天吧。嗯，我说燕儿，你真有个儿子？嗯
。啊，李飞啊，来，欢迎进去坐坐。啊，我只只是路过。今天是小乐满月，大家都在，我想方林见到你也会很高兴的。不了，我还有事。恭喜你们。哎，李飞啊、嗯，你的身体怎么样？我们都看了电视。已经完全康复了，好，那就好。我们大家都很担心你。再见，再见意思啊，我哥哥这个人就是待不住，都出去这么久了还没回来，让你久等不好意思。没关系，反正我也没什么事。他现在还没回来，说明他的腿已经好了。我觉得你从台湾回来以后，好像变了很多，是吗？哪里变了？我也说不清，反正我觉得你比以前轻松了很多。那过去我让人觉得很沉重吗？嗯，也不是。你以前总是给我感觉你很忙碌、很紧张的，但是现在很少听你谈起工作。那是因为我想通了，有钱挣就挣，没钱挣就不挣。有人爱就谈恋爱，没人爱就等着别人爱。如果我哥哥有一个缺陷，他何止一个啊！我从小跟他一起长大，他的那些毛病啊，我都了如指掌。星星太太回来了，哎，哎，啊、哦，来了，爸爸，伯父伯母，你们好，哎、好。丽飞呢？没有陪你们啊？啊、哦，他下午出去了，到现在还没有回来。美心啊，你怎么不看着丽飞呢？如果我能看得住他的话，他就不叫夏丽飞了。<笑>喂，啊，蔡医生，你好。什么？丽飞的病历卡忘了拿了，去找过你。哦，哦，好，我知道了。谢谢。哦，好。丽飞去找过蔡医生了。这件事他已经知道了。那，那可怎么办呢？